Thank you. This is a realization of a dream. Uh, as a young person, I always wanted to be in the industry, but didn't get the, you know, fortunate circumstances. Uh, for 40 years, I, I was in the corporate world. And at 60, I chose to retire and do what my mind or my passion drove me to do. So uh, I do think that uh, there may not be another person who would have made a debut in the industry at this age. So at 65, I'm proud that I've been able to do it. And uh, much credit to the team of people who I, I could gather, and we work very hard. The film is uh, with excellent production values. It's a beautiful story on classic love, the kind of love that uh, you don't see these days. Classic love is different from the ordinary love where there is yearning, there is separation, like the Shiri Farad, Romeo and Juliet. Our classic love ka matlab ye nahi hai ki you will definitely become a couple. There is definitely yearning and separation. And uh, you don't make claims at each other. Sabse badi baat ye hai. So this film is about uh, uh, young people and as they grow up, they couldn't be together. But when they meet again in life, at that time, both of them are in their own set of circumstances socially. One is an eminent professor uh, a globally recognized scholar, and the other one is the wife of a DIG. Much uh, uh, like in a uh, cage in a social setup. So, wo ladki jo pehle bahut chulbuli thi, she had a great lust for life, has now become a housewife, and this man is an eminent professor. When they meet again, there are sparks, but this woman is having a family, a home, an identity which she does not want to disturb. And how the man lets her be, there are no claims because they had an intimate love, they had strong bonds. And I have this in my life, my main point in life is that when you look at 40-45 years later, when you look at the physical intimacy and all the emotional drama that happened between you gets withered away. It is the spiritual connection that you remember, that you carry in your life. वो एक के साथ ही होता है, और वो जरूरी नहीं है आपकी पत्नी हो या आपकी प्रेमिका कोई भी हो सकता है। तो that that is the kind of lifelong feeling that you carry in your mind. और interestingly, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, very very senior people in society, I can't name them of course, they said yes there was one, आदमी उसकी याद आती है। जब हम किसी मॉल में घुसते तो लगता कि वो शायद मिल जाएगी बस में बैठते तो शायद साथ वाली सीट पे बैठी होगी कहीं भी जाते हो तो उसकी आस दिल में रहती है शायद सारी जिंदगी मिलती भी नहीं है और वो जब अगर मिल जाए किसी को तो जब मिल जाए तो आप फिर उसको जाकर उस पर हक नहीं जमा सकते कि तू मेरी थी आप फ्रॉम अ डिस्टेंस ओनली यू कैन रिस्पेक्ट है देर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिग्निटी दैट हैपन्स आप एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन एक दूसरे पर हक नहीं जमा सकते आप तो उस तरह की जो सब्लाइम इमोशंस हैं ये फिल्म कुछ इस तरह से बनी हुई है
हाँ नहीं ये मेरी लाइफ नहीं है सर्टनली बट हाँ ये कुछ लाइफ के कुछ कैरेक्टर्स कुछ एपिसोड्स कुछ कहानियाँ जो ज़िंदगी में देखी सुनी थी उनको पिरोया गया है एक और क्योंकि कहानी को जब प्रेजेंट करना है तो स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग इट शुड हैव अ गुड नरेशन तो बहुत से ऐसे सामान जुटाया है कहानी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए अदरवाइज इसका सेंट्रल पॉइंट यही है कि दैट ओनली वन थिंग रिमेन्स इन लाइफ और हर एक की होती है हर एक का होता है और वो जरूरी नहीं है कि वो किसी को बता भी सके कि ये ऐसे मेरे दिल में एक किसी के बारे में तस्वीर छुपा के रखी है और अगर वो अगर लाइफ में मिल जाए तो क्या जाकर उसका हाथ पकड़ लोगे क्या सो दैट इज द एसेंस ऑफ द फिल्म और दूसरी बात ये है कि इस फिल्म के अंदर ये इंट्रीग है क्योंकि प्लॉट होना चाहिए तो प्लॉट ये है कि ये जो है शी इज़ द वाइफ ऑफ द डी आई जी एंड द डी आई जी बड़ा फेरोशियस है उसका बड़ी रेपुटेशन है इज नोन एज ए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ही इज़ अ मैन हु इज अ लॉ इन हिमसेल्फ इस बंदे को पसंद नहीं है तो उसको उसी टाइम ठीक कर दो कोर्ट वोट में जाने की जरूरत नहीं है इसको यहीं दो मारो और ठीक कर दो तो वेन द डी आई जी कम्स टू सी दैट द वाइफ शेयर्स अ माइंड स्पेस और लुक्स अप टू और रिमेंबर्स दैट मैन ही इज वेरी अपसेट सो वॉट हैपन्स बिटवीन दैम सो दिस इज ऑल्सो अ लव ट्राइंगल इन अ वे दैट वे हाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौरी प्रधान जी बहुत सालों बाद आई थिंक ट्वेल्व फिफ्टीन ईयर्स के बाद एक्टिंग uh, कर रही हैं और uh, मेरे को किसी ने अभी पूछा कि uh, आपने स्टार कास्ट ये वो सब जो आ, सब लोग पूछते मैंने कहा मैं आप इस फिल्म को देखने के आप बात बताना कि क्या इस रोल को गौरी के अलावा कोई और कर सकता था शी सच अ ब्यूटीफुल एलिगेंट लेडी एंड अ गुड एक्ट्रेस एंड एट दिस एज बिकॉज माई माई हीरोइन इज फोर्टी सिक्स ईयर ओल्ड एंड शी डज अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस तो आई एम कन्विंस दैट शी वॉज द बेस्ट चॉइस एंड she too is very happy uh, in having performed and come back to the uh, industry in a very meaningful role and in a brilliant performance you know this is a question like like kafi saalon se jaise aap corporate world mein the haan ji is the making a movie was the in your bucket list like from what long uh main actually uh, making the movie would have been very ambitious and it was irrelevant because uh, i i was in a business head role like i was managing director of dlf मैनी कंपनीज लाइक वेल्सपन मैं कई जगह रहा तो उस वक्त ये नहीं था कि फिल्म बनाऊंगा तो जब मैंने साठ साल मतलब आई स्टोरी राइटिंग वॉज माई पैशन तो मैंने कहानी लिखनी शुरू करी मैं कहानी लेकर बम्बई में आया दो तीन लोगों से मिला तो आ, कुछ ज़्यादा मुझे कहानी सबको अच्छी लगी लेकिन मुझे कुछ जरिया नहीं मिला आगे बढ़ने का तो फिर मैंने सोचा कि यार ये अगर कहानी को प्रकट करना है लेके जाना आगे तो आई विल हैव टू डू इट माई सेल्फ सो आई हैव मेड दिस फिल्म एंटायरली फ्रॉम माई रिटायरमेंट फंड्स तो इट्स यू नो आई हैव नो फाइनेंसिंग नथिंग ये मेरे अपने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और जो पेंशन सुपर एनोवेशन वो सब डाल के मैंने ये फिल्म बनाई है आई थिंक एक स्टेज पर आती तो खाता नहीं है एक अच्छी सी एक भिनी भिनी याद रहती है और एक बड़ी प्लेजेंट फीलिंग है नहीं आई डोंट थिंक इट इज करोजिव दिस लव इज नॉट करोजिव दिस लव इज सस्टेनेबल ये तो आपकी एक जिंदगी की बहुत ही अच्छी अनुभूति थी वो पल याद रहते हैं वो आदमी उसको उस याद में गुमसुम रहता है अकेलेपन में अपने बट उसको ये सोचना कि वो उसकी वजह से जैसे देवदास बन जाए नहीं ऐसा नहीं होता आई आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल Uh, who are sensible there are all types of people in the world but most of the people who are sensible who have done well in life who have their own dignity who have a place in society uh, will carry that feeling till the last day uh, but not even express it because they know expressing it would be I, I, for instance i i had a uh, i have a friend who's a supreme court judge i we walk with him in the mornings तो जब उसने मेरी कहानी सुनी कि वर्मा जी क्या कर रहे हो तो मैंने बताया कहना यार ये तो बिल्कुल सही है ये तो मेरे मेरे भी दिल में है एक मेरे भी दिल मैं किसी से कह नहीं सकता मैं आपको भी बता नहीं सकता लेकिन है ये बात सच्ची है कि हर पल उसकी इंतज़ार रहती है चालीस पचास सालों से उसकी वेट कर रहा हूँ 
जहाँ जाता हूँ तो नजरें मिली ऐसे मन में कहीं से बैक ऑफ द माइंड में आता है कि वो मिलेगी आज मिली नहीं अभी तक तो जब मिले मैंने कहा अगर मिलेगी तो क्या करोगे जाकर उसका हाथ पकड़ लोगे उसको बोलोगे कि हम लोग इतने करीब थे हम लोगों ने वी स्पेंड गुड टाइम टूगेदर नो शी इज इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेज यू आर इन डिफरेंट सर्कम लाइफ हैज टेकन यू फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड अलाउ डिग्निटी टू ईच अदर नाउ एक दूसरे के प्रति एक किसे कहते हैं कि आई विश यू वेल तो मेरी नहीं हो फिर भी बस आई एम फॉर यू फॉर एवर काउंट ऑन मी सो दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव ट्राई टू शो यर वेरी मेच्योर एंड सो वी हैव अब स्टार हियर इन द नील जी आप आइए कम यार so indranil ji is the is, is the is the professor a, a scholar a, a writer of global uh, you know fame and name and uh, uh, in this film the protagonist he is a uh, he he is propagating the concept of vedic management what is vedic management you all know is a different way of life and different way of managing large corporations or society or a nation or a country or a community jo paanch saat principle hain inhone bahut achhi tarah film mein bakhan kiya hai jise kahe shubh labh business ka matlab hota hai shubh labh profits with good means i mean ethical profit or aise he can give a better talk about it to uh, ye us tarah ke scholar hain aur inki life mein achanak ek din wo inki purani jo जिनके साथ इनका संबंध था वो अचानक वापस आ जाती है आई थिंक आई लीव द स्टेज फॉर हिम एंड ही ही लुक्स यंग बट ही इज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली फॉर द ऑन द रोल ही आई एम नॉट यंग दो आई लुक यंग बट आई एम नॉट या या ड्यूरिंग केस ऑफ आई एक्सपीरियंस द वंडरफुल यू नो द फुल फील ऑफ द फिल्म सो ब्यूटीफुल आफ्टर एक्सपीरियंस अच्छा रहा एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड अ वेरी गुड टीम टू वर्क विद uh yogesh ji uh, is the the one who has thought of the story has written the story has directed it and he has also produced it so uh, uh i think he believed in the subject completely and it's always good to work with someone who believes in their product so that conviction when uh, it comes on to the actors it really works for a film so वो अच्छा लगा प्लस हमारी टीम अच्छी थी एक्टर्स बहुत अच्छे थे गौरी के साथ बहुत सालों से मैं जानता हूँ गौरी को बट वी हैव नेवर वर्क टुगेदर एक्चुअली जानता हूँ मतलब आई न्यू ऑफ गौरी आई नेवर इंटरेक्टेड विद हर सो इस फिल्म के दौरान uh, गौरी के साथ इंटरेक्ट किया बाकी जो भी ऋतुराज जी हैं uh, जितने भी सारे एक्टर्स हैं देर ऑल गुड एंड इट्स शॉर्ट इन अ ब्यूटिफुल प्लेस शिमला सो वी आर अ ग्रेट टाइम एंड इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट्स इट्स अ नाइस mature love story as we are claiming it because of the people who are mature in age as such and also in terms of the depth of the story is also mature so uh, it's nice i like it it's a, it's a nice simply told beautiful love story <laughs> देखिए ये जो है कि नहीं बयान नहीं कर पाया था ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें ऐसा है कि अनरिक्विटेड लव है ठीक है सो ऐसा तो मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी में हो चुका है तो दैट्स नॉट एन एक्सपीरियंस दैट एक्चुअली वी हैव नॉट गॉन थ्रू ऑलमोस्ट एवरी वन प्रॉबली इट्स वेरी रेयर दैट द पर्सन यू लव विद द फर्स्ट द फर्स्ट लव यू एंड अप विद दैट पर्सन इट्स वेरी रेयर सो एवरी वन हैज़ दैट फीलिंग बहुत रेयरली ये होता है कि वो इंसान आपको फिर से एक बार कहीं मिल जाता है और फिर वो Uh, you feel the pangs, but still you are uh, at a situation in your life where you you do not pursue that relationship or might want to, but it doesn't go ahead. So, wo uh, uh, tha. So, I think everyone has that feeling inside them. So, it was not so difficult to bring out that feeling. So, I I really don't think it's 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 a very uh, rare uh, happening. That's what it's very relatable. I feel anyone from uh, of a certain age might be able to relate to that thing. I mean, they might not have gone exactly through the same thing, but it's relatable. Yeah. 
love in the time polar right right it's based on on mark gabriel mark is book yeah yeah No, no. First of all, to uh, I as an actor, I never like drawing parallels to anything. I don't like referencing work because uh, even if uh, some story or some character or some role is similar to something that has been done in the past, I don't like referencing it because I feel that uh, I do not want to be influenced by something that has been done before, knowingly or unknowingly, uh, consciously or subconsciously. So uh, even if I do a remake of a film, also I will not watch the original film. That's my approach to work. I believe this character would be living a life of solitude. Would be probably for someone who is probably going to be married, make something more interesting. Hmm. Is this regard for something that you have to try to solve? No, solitude. नहीं करना पड़ता ये मुझे लगता है कि ये सारी जो ये सब चोंचले हैं जो एक्टर्स लोग यूज़ करते हैं टू ग्लोरीफाई देयर प्रोफेशन दैट मैं सॉलिटरी कैरेक्टर प्ले करूँगा तो मुझे तीन महीने अकेले रहना पड़ेगा किसी फार्म हाउस में जाके ऐसा कुछ नहीं है तो फिर एक्टिंग कर लो ना एक्टिंग ही करना एक्टिंग करना ना वट इज़ एक्टिंग एक्टिंग इज अ कन्विंसिंग प्रिटेंस दैट्स इज एक्टिंग राइट यू यू अगर आपको किसी का रेप करना है तो आपको तो रेप नहीं करने की जरूरत है ना यू टू प्रिटेंड दैट यू आर ए रेपिस्ट राइट सो इफ दैट वे सॉलिटरी रोल है तो इसके लिए अकेले रहना पड़ेगा उस मानसिक जगह पे जाना पड़ेगा तो आई फील आई डजन वर्क फॉर मी लाइक दैट आई थिंक इट्स इट्स अ ग्लोरीफाइंग थिंग दैट एक्टर्स से बिकॉज इट साउंड सुपर्ब इट साउंड ओ माई गॉड ही डिड दैट बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल थैंक यू What does this character go through? What does that character, your character, go through in the film? Okay, so uh, like you said, it's about uh, it's about my life when I was young and then the current life. So uh, very natural, yeah, very normal. What uh, anybody who's at this stage of life with a with a husband and a grown up, uh, maybe a teenager daughter, uh, all settled, but still not. At peace, not very happy in the marriage. Um, so, uh, but still settled uh, in the sense that she knows that she has to do this for her daughter and be in the marriage and trying to keep herself happy. So, but when this man comes back into her life uh, after so many years, then obviously everything changes. But at the same time, she knows where to draw the line and not to cross that line. Um, and they are more like friends. Even then, obviously the husband takes it uh, in the other way, and then what all she goes through after that, because of that confusion, and how she comes out of it. The story is all about that. Yeah, you can say that because after a, I've come back after a long uh, break, though I've done uh, shows, but I've never done a film before. So this is my uh, first film. Yeah, and I think when Yogesh ji for the first time made me hear the story, I just without even I I don't think I I took much time to say yes to it. Yes. Of course. So I always had film offers, always, all my life. But I never took them up because I was very content. I'm not very, I'm not an over ambitious person. So I was always very content and happy with I was with what I was doing. So I never took them up. Um, but now I think at this stage of my life, I can explore uh, more options. And when something like this comes your way, it's really difficult to say no. No, no, it's not. It's fun. It's a lot of fun. Uh, challenges in this sense, not when you start working. There are 
uh, there are hardly any challenges. It's so much fun. You come back, you're doing the film for the first time, and then you're coming back after so many years. But when you have a family, home, uh, children, um, uh, your other uh, you know jobs, profession, you leave all that and disconnect yourself, and then come and stay somewhere else. Uh, for that, that is the this is the first time I've left my kids for so long. Three weeks we were in Shimla. We, we had a great time, but that's that's the only. Uh, challenge apart from that it was all fine uh, yogeshi was great it was, we were all like one family so we had a great time person and the film that he made is also like about women and women empowerment and also you'll see when it comes out more uh, really hot heart warm heartwarming to like work in it it was really good Everybody from the day I landed till the end day and even today, everybody is so warm and so welcoming. So, um, love the experience of working with everybody in the team. Yes, I'm so excited for her comeback and I'm playing the younger version of her in the film. So, I'm really excited and apparently we also look a little bit alike. So, that's great works for the film, I guess. Um, just, just basically I want to say कि ये बहुत ही प्यारी पिक्चर है। जब भी रिलीज होगी, please आप देखिए and you'll really love it. It's a family film. Everybody is going to like it. Everybody is going to understand what's happening. So, I'm so excited for it to come and for all of you to watch it. I want to go to Shimla and shoot in Shimla. But nonetheless, Chandigarh was great. Little moments was basically when we were we we got together after the film shoot and um, it was such a great moment. Everybody was telling how it started and how it ended and how everybody came on the project and it was just like God's will for everyone to come in this project. So uh, that was really nice to know. Thank you, thank you, everyone. Uh, always people say that behind every successful man there is a woman. So that woman is her and I have come to support her. It means that I am standing behind her. She is behind me, but I have come to support her. And I wish the team and everyone all the very best for this music launch and for the movie. So, yes, I'm going to listen to the song. I'm going to enjoy this music launch. And for the movie, so yes, listen to the song and enjoy it. And uh, let us let everybody know that you liked it, so that they will be inspired and they would want to keep on doing something like this. You know, so. जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कैसे होगा पता चलेगा उन्हें भी कि क्या किया अच्छा किया अच्छा लगा लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन या हम लोग या जे हम लोग पचास साल पुराने दोस्त हैं अरे ये तो सब मजाक की बात है नहीं ये मजाक की बात है भाई न सब ने राम राम और सबको लोड़ी की बहुत बहुत बधाई यस और आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हम तीनों दिल्ली थिएटर में एक साथ थे ऑफ कोर्स दे माय सीनियर्स पर हम थिएटर एक साथ करते रहे और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ एक इंसान जो थिएटर करता था बेसिकली इज एन इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी one of the best engineers, very brilliant student from there. I know it because we went to film festivals for many times. So we heard it and seen it. And he was one of the toppers there. And he was a shock in the theater. After that, he was in his work. We all came to Mumbai. And a few years ago, I met Yogesh Ji when I came to Mumbai. So I got to meet him. और उसके बाद फिर हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था मिले नहीं और बहुत अरसे के बाद जब फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और डायरेक्ट करने जा रहे हैं और एक छोटे रोल की ऑफर भी की थी तो मैंने बोला कि ऐसा रोल नहीं करता हूँ पर आज बड़ी खुशी है कि ये जो फिल्म है a Yugesh Verma film. So, when we look at the poster, it feels good. And Yugesh has told us a lot about Yugesh and his whole team. And it's good to know that this film will be released properly. People will see it, people will like it. 
जो सब्जेक्ट इन्होंने बताया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट आपको सच बताऊं तो इन्होंने जो ऑनलाइन बताया मैं कुछ राइटर्स जब मुझे बोलते थे कोई आइडिया है आपके दिमाग में तो मैं बोलता था इस तरह का कुछ लिखो सो so, अभी भगवान से यही प्रार्थना करूँगा हरी इच्छा ये फिल्म चले और बहुत सारे लोग देखें थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद कह सकते हैं कि हम सब लोगों के बीच में एक ही बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था जिसका कि नाम था योगेश वर्मा जिसको हम यू योग करके बुलाते थे और इतना हार्ड वर्किंग आदमी था काम भी करके आता था और फिर सारा थिएटर का भी काम करता था और हर वक्त ऑल द टाइम ऑल द टाइम ही वॉज देयर और इतने भद्र नहीं थे जितने आज लग रहे आज लग रहे इतने सब आदमी लग रहे ये मेरे मित्र हैं हैदराबाद से अभी आए हैं तो हम तो मनीष फेमस कुछ भी बनाया होगा वो अच्छा बनाया होगा बोल चुका मैं सुन रहा था सारी तो इनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अभी बताया मैंने आपके बारे में मनीष शंकर से सब थिंग्स है फ्यू थिंग्स Hi, good evening. Uh, the pleasure being here. I must tell you that uh, Yogesh Verma is my classmate. We studied together in college. Uh, amazing guy. He was always good in theatre. And then he went into do all kinds of corporate work. He became president of big companies, and now he's come back and making films. I'm very proud of it. Uh, it's a long journey for him, and a very creative journey. He's worked with a lot of passion. I know this film. Uh, when the first time he came out with the script and the idea, he told me it was an amazing idea, and we sort of. Uh, Uh, interacted with that brainstormed on it for a while and uh, i've been uh, a silent spectator in every part of this film when uh, you know he used to talk to me though i never went to the set and not part of it i'm a filmmaker myself and uh, as you know i've done uh, five bollywood films uh, my last movie is knockout with sanjay dat kangana ranaut and uh, irfan khan my dear friend irfan passed away as a writer director for that my first movie was 16 december um which is as all of you guys know a lot of you might have seen it So it's a great pleasure to be here and to be a part of this event and to support my good friend Mr. Yogesh Kumar Verma in this uh, in this uh, act of passion. You may call it act of foolishness, fool hardiness. Admi pagal hai, sanki hai. Isa kon paisa kharch karta hai? Itne achhi, itne project pe. Aap soch rahe honge ki ye aisa hai ki matlab khud ka paisa uda diya hai. You may think of all these things, but passion industry ko chalata hai. and this is the passion which will turn into profit this is the passion that that uh, it has to be there in every filmmaker every story writer ye to hona chahiye and i pray to god that this movie becomes a hit becomes a success and, and enables many people to be equally passionate about their thoughts and to be able to serve this uh, this industry to serve the public and to create products which are out of the box products which can entertain inform and enthrall the audience So God bless this project and all the best to you guys. Hey, thank you Shankar. Thanks. Okay, thank you so much. Hi. The film okay. So uh the winter tale at Shimla. So I saw the theatrical trailer and uh, the songs they are really amazing and of course being uh, from a non-filmy background and being an actor and singer I love when people are promoted you know like uh, new people and uh, it's a movie where there are not very big names but people from television and all over newcomers and I really like the trailer because it catches a bit you know the classic uh, love stories of we used to see in 90s and uh, in 2000 all these eras so now it's all different as you know the movies which are coming so it goes back there even the songs uh, sung by udit narayan sir and uh, ritu pathak of course i worked with her and uh, the song was amazing chaliya i really love the song and yeah so a winter tale at shimla it gives me a shimla feeling winter feeling in mumbai so that's why i'm all dressed up like this <laughs> and um, i wish all the best to the team and mr yogesh verma who has uh, as i heard that he has given so much effort and love and passion into this movie i wish the whole team all the best i'm looking forward to watch it and i'm sure it's going to rock thank you winter tales ke bare mein bolne se pehle to main uh, uh, i would like to talk about yogesh ji i've met him for the first time uh, today 
I have met Yogesh ji for the first time today. You know, I have grown up with a with a saying in English, which 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 goes by something like this: that if you if you chase your passion and not your pension, it'll never be too late to become to you know what you could have had been, or you you know what you might have been. What Yogesh ji has done is is. Uh, extremely courageous i am a risk taker personally but believe you me uh, you know i would have never done or i would have never managed to gather you know courage uh, to to create something like this he's put in his own funds he's had a fantastic uh, corporate journey i've had a fairly you know uh, exciting corporate journey and then i turned entrepreneur but believe you me uh, uh, what he's done is uh, exemplary now talking about winter tales uh, in shimla um, looks like a very interesting product because it's kind of disruptive and clutter breaking from the regular masala stuff that we all have been uh, watching uh, off late so this is like a complete deviation from the standards as far as commercial filmmaking is concerned. So just because it seems to be very disruptive and uh, uh, genuinely clutter-breaking, old-fashioned, classic romance, uh, romantic uh, story, uh, I think uh, you know it is definitely worth uh, uh, watching, and I'm uh, sure the passion that Yogesh Ji has put in is going to reflect in the in the film so looking forward i wish him all the best uh, uh, you know for the efforts uh, and i'm sure uh, it has everything that it takes to uh, set a new benchmark and uh, create uh, you know a, a, a you know a genuine disruptor in the regular masala making you know uh, uh, masala commercial films Wish him all the best. Thank you. मैं इन सबको ये कहना चाहूँगा जो 60 के ऊपर हो चुके हैं, जो retirement ले रहे हैं, please आपने पैसे बहुत कमाए होंगे, आप किसी corporate company में रहे होंगे, CEO रहे होंगे, business head रहे होंगे, लेकिन 60 साल के बाद आप करेंगे क्या? ज़िंदगी में जो पैसे कमाए हैं, उसको आपको लोगों तक पहुँचाना, अपने एक message देना है अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फिल्मों के माध्यम से ही कह सकते हैं और फिल्म नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं इसलिए वर्मा जी को बधाई हो और मैं उन तमाम लोगों से चाहूँगा कि जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं और फिल्मों में काम करना चाहते हैं यही मौका है इंडस्ट्री के लिए कि आप लोग आएँ मोस्ट वेलकम और अच्छी फिल्में बनाएँ और हमारी पूरी जनता को अच्छा इंटरटेनमेंट दें चलिए कुछ तो सवाल कीजिए हाँ चलिए अब हमारी जो ये टेल ऑफ शिमला मूवी है इसके राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर योगेश वर्मा जी हैं इनकी एज अभी 65 फाइव ईयर्स है ये पहले बिट्स पिलाने से इंजीनियरिंग करने के बाद में बहुत अच्छी कंपनियों में बहुत ऊंचे पदों पर रहे हैं लेकिन इनकी काफ़ी जब स्टूडेंट थे तभी से इच्छा थी कि मैं कोई मूवी बनाऊं या मूवी में जो डायरेक्शन करूं या प्रोडक्शन करूं उसका तो उस हिसाब से इन्होंने किया और आज देखो आप 65 फाइव ईयर्स की एज हो गई है और अपनी जो बचपन की जो इच्छाएं थी आज उन्होंने पूरा किया है मैं इस मूवी में डिप्टी सी का करेक्टर किया मैंने और हम लोग शिमला में शूट कर रहे थे एक महीने का शेड्यूल था हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे शूट करते हुए क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं योगेश वर्मा जी ये बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छे से काम करवाए कभी भी यूनिट का या किसी भी आदमी का कोई भी किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हुआ था इसलिए मैं हमारे योगेश जी डायरेक्टर साहब हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारी इस फिल्म का और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी ये मूवी जो है दर्शक पसंद करें उनको पसंद आए और वो देखें बहुत बहुत धन्यवाद
Okay, rolling guys. <coughs> rolling? Yeah. Uh, so Shimla movie jo hai, it's it's like a very enthralling experience. Jo Yogesh Varma, our director hai. I mean, wo itni energy ke saath ye project start kiya hai, and uh, it was a very good experience. Thank you. Fabulous, you know. Um, I think everybody should learn from this on every um, on a daily basis, you know. Um, we just we are like, ah, oh, let's do something, let's do something. But I think it's fab, you know, that somebody is debuting, you know, Mr. Yogesh on 65. I think, I think it's I think it's bravo and and kudos to him. So. I can't hear you. Sorry. Well, I'm looking forward to watch Winter Tale. So, yeah, that's something I'm looking forward to. Thank you. Huh? Ah, uh, <laughs> no, 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 मतलब 200 साल चले जाएंगे अभी खड़ी रहो तो बोलो हां हम सब हम सब बुड्ढे हो जाएंगे यहां पे नहीं मुझे बोलना नहीं है सिंपल मैं अवॉइड कर रही थी समझो ना दिमाग वालों या दिस वाला लाइक दिस वाला सिग्नेचर आई हैव लर्न द